வணக்கம் பொதிகையின் செய்திகளுக்காக கிரிஜா தலைப்புச் செய்திகள் கொரோனா பரவலை கட்டுப்படுத்த நாடு முழுவதும் மே முப்பத்தி ஒராம் தேதி வரை பொது ஊரடங்கு நீட்டிப்பு விமானம் மற்றும் பயணிகள் ரயில் சேவை ரத்து பேருந்துகளை இயக்குவது குறித்து மாநில அரசுகளை முடிவெடுத்துக் கொள்ள அறிவுரை நூறு நாள் வேலை உறுதி திட்டத்திற்கு கூடுதலாக நாற்பதாயிரம் கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு மாநிலங்களுக்கான கடன் பெறும் வரம்பும் அதிகரிப்பு தன்னிறைவு இந்தியா திட்டத்தின் கீழ் ஐந்தாவது கட்ட சீர்திருத்த அறிவிப்புகளை வெளியிட்டார் மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் ஐந்தாம் கட்ட சீர்திருத்த திட்டங்கள் பொருளாதாரத்திலும் கல்வித்துறையிலும் பெரும் மாற்றங்களை கொண்டு வரும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா உள்ளிட்டோர் பாராட்டு இஸ்ரேல் பிரதமராக ஐந்தாவது முறையாக பதவியேற்ற பெஞ்சமின் நெத்தன் யாகுவுக்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி வாழ்த்து தமிழகத்திலும் மே முப்பத்தி ஒராம் தேதி வரை ஊரடங்கு நீட்டிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் அரசு அலுவலகங்கள் இன்று செயல்பட தொடங்குகின்றன ஐம்பது சதவீத ஊழியர்களுடன் பணியாற்ற அறிவுரை வங்கக்கடலில் அதிதீவிர புயலாக மாறியது ஆம்பன் புயல் தமிழகத்தின் உள் மாவட்டங்களில் மழை பெய்ய வாய்ப்பு சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தகவல் கொரோனா தொற்று பரவலை கட்டுப்படுத்த மத்திய அரசு அறிவித்துள்ள தேசிய பொது முடக்கம் மே முப்பத்தி ஒராம் தேதி வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது புதிதாக சில தளர்வுகளும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன உலக நாடுகளை அச்சுறுத்தி வரும் கொரோனா தொற்றை இந்தியாவில் கட்டுப்படுத்தும் நடவடிக்கையாக மார்ச் இருபத்தி நான்காம் தேதி முதல் படிப்படியாக பொது முடக்கம் நீட்டிக்கப்பட்டு வருகிறது இதன்படி மூன்றாம் கட்ட பொது முடக்கம் நேற்றுடன் முடிவடைந்த நிலையில் மே முப்பத்தி ஒராம் தேதி வரை நான்காம் கட்டமாக பொது முடக்கத்தை நீட்டித்து மத்திய அரசு உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது இது தொடர்பாக மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் அனைத்து மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்களுக்கு அனுப்பியுள்ள சுற்றறிக்கையில் நான்காம் கட்ட பொது முடக்க காலத்தில் பின்பற்ற வேண்டிய வழிமுறைகளை தெரிவித்துள்ளது இதில் வெளிநாட்டு மற்றும் உள்நாட்டு விமான போக்குவரத்திற்கான தடை நீடிக்கும் என்றும் மருத்துவ காரணங்களுக்காக இயக்கப்படும் விமான ஆம்புலன்ஸ்கள் இயங்க தடையில்லை என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது பேருந்து போக்குவரத்து மாநிலங்களுக்கிடையிலான பயணியர் வாகனம் ஆகியவற்றை இயக்குவது குறித்து அந்தந்த மாநில அரசுகளை நிலைமைக்கு தகுந்தாற்போல் முடிவெடுத்துக் கொள்ளலாம் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது கல்வி நிறுவனங்கள் பள்ளிகள் கல்லூரிகள் பயிற்சி நிறுவனங்கள் போன்றவை பொது முடக்க காலத்தில் தொடர்ந்து மூடப்பட்டிருக்கும் ஆனால் இணையவழி கற்பித்தல் தொலைதூர கல்வி நடைமுறைகளை தொடர்ந்து மேற்கொள்ளலாம் உணவகங்களுக்கு ஏற்கனவே நடைமுறையில் உள்ள கட்டுப்பாடுகள் தொடரும் வீட்டிற்கு சென்ற உணவு உணவுகளை விநியோகம் செய்யும் நடைமுறைகளுக்கு அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது திரையரங்குகள் வர்த்தக வளாகங்கள் நீச்சல் குளங்கள் உடற்பயிற்சி கூடங்கள் பூங்காக்கள் மதுபான கூடங்கள் ஆகியவை செயல்பட அனுமதி இல்லை வழிபாட்டு தலங்களும் மூடப்பட்டிருக்கும் சலூன் மற்றும் அழகு நிலையங்களை நிலைமைக்கு ஏற்றாற்போல் திறப்பது குறித்து மாநில அரசுகளை முடிவெடுத்துக் கொள்ளலாம் என்றும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது மக்கள் நடமாட்டத்திற்கு இரவு ஏழு மணி முதல் காலை ஏழு மணி வரை இரவு ஊரடங்கு விதிக்கப்பட்டுள்ளது முதியவர்கள் கர்ப்பிணிகள் பத்து வயதிற்கும் குறைவான குழந்தைகள் ஏற்கனவே தீவிர நோய்களால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் போன்றோர் கொரோனா தொற்று ஏற்படாமல் இருக்க அவசியமின்றி வெளியில் வரக்கூடாது என்றும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது திருமண நிகழ்ச்சிகளில் ஐம்பது பேரும் இறுதிச் சடங்குகளில் இருபது பேர் மட்டுமே பங்கு பெற அனுமதி வழங்கலாம் மற்றபடி முகக்கவசம் மனிதல் பொது இடங்களில் எச்சில் உமிழ்வோருக்கு அபராதம் பொது இடங்களில் சமூக இடைவெளியை கண்டிப்பாக பின்பற்ற வேண்டும் என்பன போன்றவையும் பொது முடக்க காலத்தில் கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளன கொரோனா தொற்றால் தேசிய பொது முடக்கம் மே முப்பத்தி ஒராம் தேதி வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் பயணிகள் ரயில் போக்குவரத்து மெட்ரோ ரயில் சேவைகள் ஆகியவையும் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளன ஊரடங்கு நீட்டிக்கப்பட்டு சிவப்பு ஆரஞ்ச் பச்சை என மண்டலம் வாரியாக புதிய வழிமுறைகள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன ஏற்கனவே பயணிகள் ரயில் போக்குவரத்து ஜூன் முப்பதாம் தேதி வரை ரத்து செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில் பொது முடக்க காலத்திலும் இந்த தடை நீடிக்கும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது மேலும் மெட்ரோ ரயில் சேவையும் ஊரடங்கு காலத்தில் இயக்கப்படாது எனவும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது எனினும் புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்கள் சொந்த ஊர்களுக்கு திரும்புவதற்கு ஏதுவாக தற்போது சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கப்பட்டு வருகின்றன இதற்காக அனைத்து மாவட்டங்களிலும் ஷ்ரமிக் சிறப்பு ரயில்களை இயக்க ரயில்வே துறை தயாராக உள்ளதாக ரயில்வே அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் அறிவித்துள்ளார் 
குறிப்பிட்ட சில நகரங்களுக்கு மட்டும் தில்லியிலிருந்து பயணிகள் சிறப்பு ரயிலும் இயக்கப்படுகின்றன இருப்பினும் இந்த ரயில்களில் வருபவர்கள் பதினான்கு நாட்கள் தனிமைப்படுத்தப்பட்டு கொரோனா தொற்று இல்லை என்பது உறுதியானதும் வீட்டிற்கு செல்ல அனுமதிக்கப்படுவார்கள் இதனிடையே ராஜ்தானி சிறப்பு ரயில்களில் பயணம் செய்ய விரும்பும் பயணிகள் அந்த ரயில் சென்றடையும் மாநிலங்களின் தனிமைப்படுத்தும் விதிமுறைகளை பின்பற்ற ஒப்புக்கொண்டால்தான் பயணம் செய்ய அனுமதிக்கப்படுவார்கள் என ஐ ஆர் சி டி சி நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது புதுதில்லியிலிருந்து கடந்த பதினான்காம் தேதி பெங்களூரு வந்த சிறப்பு ரயிலில் பயணம் செய்த ஐம்பது பயணிகள் பெங்களூரு வந்தடைந்ததும் அம்மாநில அரசு ஏற்பாடு செய்திருந்த தனிமைப்படுத்தும் மையத்திற்கு செல்ல மறுத்து ரயில் நிலையத்தில் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் இதையடுத்து அதிகாரிகள் மேற்கொண்ட பல்வேறு சமரச முயற்சிகளுக்கு பிறகும் தனிமைப்படுத்தும் மையங்களுக்கு செல்ல மறுத்து பதினைந்து பயணிகள் தில்லிக்கே திருப்பி அனுப்பப்பட்டனர் மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலை உறுதி திட்டத்தின் கீழ் மேலும் வேலை வாய்ப்புகளை அதிகரிக்க நாற்பதாயிரம் கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்யப்படும் என்று மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் தெரிவித்துள்ளார் கொரோனாவால் ஏற்பட்டுள்ள பொருளாதார நெருக்கடியை சமாளிக்க இருபது லட்சம் கோடி ரூபாய் சிறப்பு திட்டத்தை பிரதமர் அறிவித்துள்ளார் இந்த சிறப்பு திட்டத்தின் கீழ் கொண்டுவரப்பட்டுள்ள புதிய சீர்திருத்தங்களை நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் கடந்த ஐந்து கட்டங்களாக அறிவித்து வந்தார் இதன்படி நேற்றைய ஐந்தாவது கட்ட அறிவிப்பில் ஊரடங்கால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள மக்களுக்கு புதிய வேலை வாய்ப்புகளை உருவாக்குவதற்காக நூறு நாள் வேலை உறுதி திட்டத்தின் கீழ் மேலும் வேலை வாய்ப்புகளை அதிகரிக்க நாற்பதாயிரம் கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்படும் என்று அறிவித்தார் தன்னிறைவு இந்தியா திட்டத்தின் கீழ் இந்த புதிய சீர்திருத்தங்களை மத்திய அரசு அமல்படுத்த இருப்பதாகவும் நிதியமைச்சர் தெரிவித்தார் நிதியமைச்சரின் அறிவிப்புபடி புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்களும் நூறு நாள் வேலை உறுதி திட்டத்தின் கீழ் பயன்பெற முடியும் மேலும் ஊரக நகர பகுதிகளில் உள்ள சுகாதார நல மையங்கள் மேம்படுத்தப்படும் சுகாதாரத்துறையின் பொது செலவீன தொகை அதிகரிக்கப்படும் ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் தொற்றுநோய் பரிசோதனை மேற்கொள்ளும் மக்கள் சுகாதார பரிசோதனை மையங்கள் ஏற்படுத்தப்படும் போன்ற அறிவிப்புகளும் வெளியிடப்பட்டுள்ளன we know and i've yesterday referred to it even day before we spoke spoke about it a lot of workers are going back to their villages and we've made provision so that they can also join in if they want to enroll in mandrega so 40000 crore of rupees is additionally given over and above the be ஊரடங்கு காலத்தில் பள்ளிகள் கல்வி நிறுவனங்கள் தொடர்ந்து மூடப்பட்டிருப்பதால் டிஜிட்டல் மற்றும் ஆன்லைன் வழி கல்வி கற்பித்தலை ஊக்குவிக்க ஒன்றாம் வகுப்பு முதல் பனிரெண்டாம் வகுப்பு வரை ஒவ்வொரு வகுப்புக்கும் தனியாக ஒரு தொலைக்காட்சி சேனல் தொடங்கப்படும் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது கல்வித்துறையை நவீனமயமாக்க பிரதமர் இ வித்யா என்ற புதிய திட்டத்தின் கீழ் இது செயல்படுத்தப்படும் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட பல்கலைக்கழகங்களில் ஆன்லைன் மூலம் கல்வி கற்கும் வசதி இம்மாத இறுதிக்குள் ஏற்படுத்தப்படும் பன்னாட்டு நிறுவனங்கள் தொடர்ந்து எளிதாக தொழில் செய்ய நடவடிக்கை தொழில் தொடங்கும் முறைகள் எளிமையாக்கல் திவாலாகும் நிலையில் உள்ள நிறுவனங்களை மீட்க புதிய வழிமுறைகள் பொதுத்துறை நிறுவனங்களில் தனியாரின் பங்களிப்பு அனுமதிக்கப்படும் போன்ற அறிவிப்புகளையும் நிதியமைச்சர் வெளியிட்டார் ஊரடங்கால் மாநிலங்களுக்கு ஏற்பட்டுள்ள வருவாய் பற்றாக்குறையை சமாளிக்க மாநில அரசுகளுக்கு பனிரெண்டாயிரத்து முன்னூற்று தொன்னூறு கோடி ரூபாய் வழங்கப்பட்டுள்ளது என்று கூறிய நிதியமைச்சர் மாநில அரசுகளின் கடன் வாங்கும் வரம்பு மூன்று சதவீதத்திலிருந்து ஐந்து சதவீதமாக அதிகரிக்கப்படும் என்றும் தெரிவித்தார் இதன் மூலம் மாநில அரசுகளுக்கு கூடுதலாக நான்கு புள்ளி இரண்டு எட்டு லட்சம் கோடி ரூபாய் நிதி கிடைக்கும் என்று நிதியமைச்சர் அப்போது குறிப்பிட்டார் it is now 3% of your state's gsdp we have now agreed to increase this to 5% நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் நேற்று அறிவித்த ஐந்தாம் கட்ட பொருளாதார ஊக்குவிப்பு திட்டங்கள் சுகாதாரம் மற்றும் கல்வித்துறைகளில் பெரும் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் என பிரதமர் நரேந்திரமோடி பாராட்டியுள்ளார் ஊரடங்கால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள இந்திய பொருளாதாரத்தை மேம்படுத்த இருபது லட்சம் கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்படும் என பிரதமர் நரேந்திரமோடி நாட்டு மக்களுக்கு ஆற்றிய உரையில் தெரிவித்திருந்தார் அதன்படி மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் நேற்று வெளியிட்ட ஐந்தாம் கட்ட அறிவிப்புகளில் இடம்பெற்றுள்ள திட்டங்கள் இந்தியாவின் சுகாதாரம் மற்றும் கல்வித்துறைகளில் பெரும் மாற்றத்தை ஏற்படுத்திய கூடியவையாக உள்ளன என்று பிரதமர் நரேந்திரமோடி தெரிவித்துள்ளார் இதுகுறித்து அவர் வெளியிட்டுள்ள டுவிட்டர் பதிவில் நிதியமைச்சரின் அறிவிப்புகள் தொழில் முனைவோரை ஊக்குவிப்பதுடன் பொதுத்துறை நிறுவனங்களுக்கு உதவிகரமாக இருக்கும் என்றும் கிராம பொருளாதாரத்திற்கு புத்துயிர் ஊட்டுவதாக உள்ளன என்றும் குறிப்பிட்டுள்ளார் மாநில அரசுகளின் சீர்திருத்த நடவடிக்கைகளும் வேகமெடுக்கும் என்றும் பிரதமர் கூறியுள்ளார் 
இதேபோல் மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷாவும் நிதியமைச்சரின் அறிவிப்புகளுக்கு பாராட்டு தெரிவித்துள்ளார் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள இந்திய பொருளாதாரத்தை மீட்டெடுக்க இந்த சீர்திருத்த நடவடிக்கைகள் பெரிதும் உதவும் என்றும் அவர் கூறியுள்ளார் இஸ்ரேல் நாட்டின் புதிய பிரதமராக ஐந்தாவது முறையாக பொறுப்பேற்றுள்ள பெஞ்சமின் நெத்தன்யாகுவுக்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார் இஸ்ரேலில் பிரதமர் பெஞ்சமின் நெத்தன்யாகு தலைமையிலான அரசு நீண்டகாலமாக ஆட்சி பொறுப்பில் இருந்து வருகிறது இருப்பினும் கடந்த ஆண்டு நடைபெற்ற தேர்தலில் நெத்தன்யாகுவின் லிக்விட் கட்சிக்கு பெரும்பான்மை கிடைக்காததால் பிரதமர் பொறுப்பு ஏற்பதில் நெத்தன்யாகுவுக்கு சிக்கல் ஏற்பட்டது இந்நிலையில் இஸ்ரேலின் புதிய பிரதமராக நெத்தன்யாகு நேற்று ஐந்தாவது முறையாக பதவியேற்றுக் கொண்டார் அவருடன் அவரது கூட்டணி அமைச்சரவையும் பதவியேற்றது ஐந்தாவது முறையாக பதவியேற்ற நெத்தன்யாகுவுக்கு பிரதமர் மோடி வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார் இது தொடர்பாக தமது டுவிட்டர் பக்கத்தில் செய்தி வெளியிட்டுள்ள பிரதமர் இந்தியா இஸ்ரேல் இடையேயான நல்லுறவை பலப்படுத்த நெத்தன்யாகு அரசுடன் தொடர்ந்து இணைந்து செயல்படுவோம் என்று தெரிவித்துள்ளார் வெளிநாடு வாழ் இந்தியர்களுக்கு வழங்கப்படும் ஓசிஐ அட்டை விதிமுறைகள் தொடர்பான பிரச்சினைகளுக்கு மத்திய அரசு விரைவில் உரிய தீர்வுகளை அறிவிக்கும் என்று மத்திய வெளியுறவுத்துறை இணையமைச்சர் வி முரளிதரன் தெரிவித்துள்ளார் கொரோனா நோய் தொற்று தொடர்பாக வாஷிங்டனில் இந்திய அமெரிக்க கூட்டமைப்புகள் ஏற்பாடு செய்திருந்த காணொலி கலந்துரையாடலில் பங்கேற்று பேசிய அவர் ஓசிஐ அட்டை தொடர்பான பிரச்சினைகளுக்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி விரைவில் நடவடிக்கை எடுப்பார் என்று உறுதியளித்தார் கொரோனா பிரச்சினையால் வெளிநாட்டில் வசிக்கும் இந்தியர்களுக்கான ஓசிஐ அட்டைகளுக்கு புதிய விதிமுறைகள் அறிவிக்கப்பட்டன இதனால் ஏற்பட்டுள்ள சிரமங்களுக்கு விரைவில் உரிய தீர்வு காணப்படும் என்று உறுதியளித்த மத்திய அமைச்சர் முரளிதரன் வெளிநாட்டில் வசிக்கும் இந்தியர்கள் தற்போது அறிவிக்கப்பட்டுள்ள பொருளாதார சீர்திருத்த திட்டங்களை பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்று கேட்டுக் கொண்டார் இந்திய வரலாற்றிலேயே இதுபோன்ற சீர்திருத்தங்கள் இதுவரை அறிவிக்கப்பட்டதில்லை என்றும் இந்த வாய்ப்பை வெளிநாடு வாழ் இந்தியர்கள் பயன்படுத்திக் கொண்டு இந்தியாவில் முதலீடு செய்ய முன்வர வேண்டும் என்றும் கேட்டுக் கொண்டார் வந்தே பாரத் திட்டத்தின் கீழ் நூற்று அறுபத்து ஒன்பது இந்தியர்கள் டாக்காவிலிருந்து இன்று கொல்கத்தா வருகின்றனர் வந்தே பாரத் திட்டத்தின் கீழ் சிறப்பு விமானங்கள் மூலம் கப்பல்கள் மற்றும் வெளிநாடுகளில் உள்ள இந்தியர்கள் அழைத்து வரப்படுகின்றனர் ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸ் மாலத்தீவு உள்ளிட்ட பல நாடுகளிலிருந்து ஏராளமான இந்தியர்கள் தாயகம் திரும்பியுள்ளனர் தற்போது வந்தே பாரத் திட்டத்தின் கீழ் இரண்டாவது கட்ட பணிகளும் தொடங்கியுள்ளன இதன்படி பங்களாதேஷ் தலைநகர் டாக்காவில் நூற்று இந்தியர்கள் இன்று ஏர் இந்தியா விமானம் மூலம் கொல்கத்தா வருகின்றனர் மேற்கு வங்கத்தை சேர்ந்த ஏராளமான இந்தியர்கள் பங்களாதேஷில் பணிபுரிந்து வருகின்றனர் டாக்காவில் உள்ள இந்திய தூதரகம் மூலம் அவர்கள் அடையாளம் காணப்பட்டு முக்கிய காரணங்களுக்காக நாடு திரும்ப விரும்புவோரின் பட்டியல் தயாரிக்கப்பட்டது இதன்படி நூற்று இந்தியர்கள் இன்று கொல்கத்தா வருகின்றனர் முதல் விமானத்தில் எழுபத்து மூன்று மாணவர்கள் பதினாறு முதியவர்கள் நாற்பத்தி ஐந்து சுற்றுலா பயணிகள் பதினாறு அவசர மருத்துவ சிகிச்சை தேவைப்படுபவர்கள் வருவதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர் இந்தியாவில் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளோர் எண்ணிக்கை தொன்னூறாயிரத்தை தாண்டியுள்ளது முப்பத்து நான்காயிரத்து நூற்று ஒன்பது பேர் குணமடைந்துள்ள நிலையில் உயிரிழப்பு இரண்டாயிரத்து எண்ணூற்று எழுபத்து இரண்டாக உயர்ந்துள்ளது நாட்டில் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை தொன்னூறாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து இருபத்தி ஏழாக அதிகரித்துள்ளதாக மத்திய சுகாதார அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது நாடு முழுவதும் மேலும் நான்காயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எண்பத்தி ஏழு பேருக்கு தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது அதிக பாதிப்பை சந்தித்துள்ள மகாராஷ்டிர மாநிலத்தில் முப்பதாயிரத்து எழுநூற்று ஆறு பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் ஏழாயிரத்து எண்பத்தி எட்டு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் ஆயிரத்து நூற்று முப்பத்தி ஐந்து பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் தலைநகர் தில்லியில் ஒன்பதாயிரத்து முன்னூற்று முப்பத்து மூன்று பேர் பாதிக்கப்பட்டு மூவாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து இருபத்தி ஆறு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் நூற்று இருபத்து ஒன்பது பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் இதற்கிடையே பாதிக்கப்பட்டவர்களில் இதுவரை முப்பத்தி ஏழு புள்ளி ஐந்து சதவீதத்தினர் குணமடைந்துள்ளனர் கடந்த மூன்று நாட்களில் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை குறைந்துள்ளதாகவும் மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது இதுகுறித்து கருத்து தெரிவித்துள்ள மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் ஹர்ஷ்வர்தன் இறப்பு வீதம் மூன்று புள்ளி ஒரு சதவீதமாக குறைந்துள்ளது என்று கூறியுள்ளாா் 
மாவட்டம் முழுவதும் நாள்தோறும் ஒரு லட்சம் பேருக்கு மருத்துவ பரிசோதனைகள் செய்யப்படுவதாக தெரிவித்தார் இதுவரை இருபத்தி லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட மருத்துவ பரிசோதனைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர் கூறினார் எட்டு மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்களில் கடந்த இருபத்தி மணி நேரத்தில் நோய் தொற்று காணப்படவில்லை என்றும் அமைச்சர் ஹர்ஷ்வர்தன் குறிப்பிட்டுள்ளார் இதற்கிடையே தமிழகத்தில் நேற்று தொள்ளாயிரத்து முப்பத்தி ஒன்பது பேர் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டு சிகிச்சைக்கு பின்னர் குணமடைந்தனர் என்றாலும் மேலும் நானூற்று பேருக்கு தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டது சென்னையில் மட்டும் முன்னூற்று பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் இதையடுத்து சென்னையில் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை ஐந்தாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து நாற்பத்தி ஆறாக உயர்ந்துள்ளது நேற்று தொற்றுக்கு சிகிச்சை பெற்றவர்களில் மேலும் மூன்று பேர் உயிரிழந்தனர் இதையடுத்து மாநிலத்தில் உயிரிழப்பு எழுபத்து நான்காக அதிகரித்துள்ளது மகாத்மா காந்தி ஊரக வேலை உறுதி திட்டத்திற்கு மத்திய அரசு நாற்பதாயிரம் கோடி ரூபாய் ஒதுக்கியிருப்பதை வரவேற்பதாக புதுச்சேரி முதல்வர் வி நாராயணசாமி தெரிவித்துள்ளார் இதுகுறித்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் மாநில அரசின் நிதியை பெருக்குவதற்கு கடன் வாங்கும் சதவீதத்தை ஐந்து சதவீதமாக உயர்த்தியுள்ளதையும் வரவேற்பதாக கூறினார் உத்தரப்பிரதேசம் பீகார் மாநிலத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் சிறப்பு ரயில் மூலம் அவர்களது சொந்த ஊர்களுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் மகாத்மா காந்தி கிராமப்புற வேலைவாய்ப்பு திட்டத்திற்கு ஒதுக்கி கிராமப்புற மக்களுக்கெல்லாம் வேலைவாய்ப்பு கிடைப்பதற்கான இந்த அறிவிப்பு ஏழை எளிய மக்களுக்கு கிராமப்புறத்திலே பணிபுரிகின்ற வேலை செய்கின்ற கிராமப்புற தொழிலாளிகளுக்கு மிகப்பெரிய அளவில் பயன்படும் மாநிலங்களுக்கு நிதி ஆதாரம் தேவைப்படுகிறது அவர்கள் வருமானத்தை பெருக்குவதற்கு நிதியை பெருக்குவதற்கு ரிசர்வ் வங்கியிலிருந்து மூன்று சதவீதம் வரை நிதி பெறலாம் என்பதை மாற்றி அதை ஐந்து சதவீதமாக மாற்ற வேண்டும் என்று நாங்கள் கேட்டுக்கொண்டோம் அதை பிரதமர் அவர்கள் ஏற்றுக்கொண்டு இன்றைய தினம் நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் அவர்கள் கடன் வாங்குவதற்கான உரிமத்தை மாநிலங்களுக்கு மூன்று சதவீதத்திலிருந்து ஐந்து சதவீதமாக உயர்த்தி கொடுக்க கொடுத்திருக்கிறார்கள் இந்த அறிவிப்பானது மிகப்பெரிய அளவில் மாநிலங்களுக்கு பயனுடையதாக இருக்கும் ஊரடங்கால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள தொழில் நிறுவனங்களுக்கு மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் அறிவித்துள்ள சிறப்பு நிதி தொகுப்பிற்கு தமிழகத்தில் பல்வேறு தரப்பினர் வரவேற்பு தெரிவித்துள்ளனர் மத்திய அரசாங்கம் ஒதுக்கியுள்ள கொரோனா சிறப்பு நிதி இருபது லட்சம் கோடியில் வந்து சாலையோர வியாபாரிகளுக்காக ஐநூறு கோடி நிதி ஒதுக்கிடுறாங்க அந்த நிதியில் வந்து சாலையோர வியாபாரி ஒவ்வொரு கிடைக்கும் பத்தாயிரம் ரூபாய் பிணையம் இல்லாத லோன் கொடுக்கணும்னு அறிவிச்சிருக்காங்க மத்திய அரசாங்கம் பத்தாயிரம் ரூபாய் அறிவிச்சிருக்காங்க அதை உடனடியாக கொடுத்தா எங்களுக்கு சிறு தொழிலெலாம் செய்து மாதம் மாதம் தவணை கட்டிடுவோம் மோடி ஐயாவுக்கு ரொம்ப நன்றி பாரத பிரதமர் பேசுகிறப்ப ஈரோடு இந்தியா ஃபுல்லாக வந்து இருபது லட்சம் கோடி வரைக்கும் ரிஃபார்ம்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்க இந்தியாவை அந்த லாக்டவுன் பீரியடுக்கு அப்புறம் ரிஃபார்ம்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருந்தாங்க அதை சித்த நிர்மலா சீதாராமன் அவர்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறையா ஸ்கீம்ஸ் அனவுன்ஸ் பண்ணியிருந்தாங்க இது வரவேற்கத்தக்க ஒன்று குறிப்பாக எம்எஸ்பி செக்டர்ஸ்க்கு வந்து மூணு லட்சம் கோடி வரைக்கும் ஸ்கீம்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்க அது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய வரவேற்பு வேண்டிய விஷயமாக இருக்கிறது மேலும் விவசாயிகளுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஒன்றரை ஒன்று லட்சம் கோடி வரைக்கும் ஸ்கீம்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இதையும் வந்து நாங்கள் எங்களுடைய கோட்டைம் சபா வரவேற்கிறோம் ஊரடங்கு அமலில் உள்ள நிலையில் தமிழகத்தில் உள்ள வட மாநிலத்தவர்கள் அவர்களது விருப்பப்படி சொந்த மாநிலங்களுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டு வருகின்றனர் திருவள்ளூர் மாவட்டம் பொன்னேரி கும்மிடிப்பூண்டி ஊத்துக்கோட்டை திருவள்ளூர் வட்டங்களில் வேலை பார்த்து வந்த பீகார் ஒடிஷா மாநிலங்களைச் சேர்ந்த இரண்டாயிரத்து எண்ணூற்று தொழிலாளர்கள் திருவள்ளூரிலிருந்து அனுப்பி வைக்கப்பட்டனர் அவர்களை மாவட்ட ஆட்சியர் மகேஸ்வரி ரவிக்குமார் அனுப்பி வைத்தாா் பெரம்பலூர் மாவட்டத்தில் பணிபுரிந்து வந்த உத்தரப்பிரதேச மாநில தொழிலாளர்கள் நூற்று முப்பது பேர் மாவட்ட நிர்வாகம் மூலம் திருச்சிக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டனர் பின்னர் அங்கிருந்து அவர்கள் சொந்த ஊர் செல்ல சிறப்பு ரயில் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தது கோயம்புத்தூர் 
இதற்கிடையே திருச்சி அரியலூர் பெரம்பலூர் மற்றும் கரூர் மாவட்டங்களில் பல்வேறு துறைகளில் பணியாற்றி வந்த வெளி மாநில தொழிலாளர்கள் ஆயிரத்து பேர் திருச்சியிலிருந்து அவர்களது சொந்த மாநிலமான உத்தரப்பிரதேசத்திற்கு சிறப்பு ரயில் மூலம் அனுப்பி வைக்கப்பட்டனர் தமிழகத்தில் உருக்காலை நிலக்கரி சுரங்கங்கள் போன்ற பெரும் தொழில் திட்டங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டு வருவதை நாம் அறிவோம் விமானத்திற்கு தேவையான உதிரி பாகங்கள் ஏவுகணைகளுக்கு தேவையான பொருட்கள் போன்றவற்றை தயாரிக்கும் நிறுவனமும் தமிழகத்தில் சேலத்தில் இருப்பதை பெரும்பாலானோர் அறிந்திருக்க வாய்ப்பில்லை சேலம் ஏரோஸ்பேஸ் எனும் தனியார் நிறுவனம் அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமனின் அறிவிப்புகளால் இந்த துறைக்கு ஏற்பட்டுள்ள நன்மைகள் குறித்து விளக்குகிறது பிரதமர் நரேந்திர மோடி கொரோனா தொற்றுக்கு வெகுகாலம் முன்னதாகவே இந்தியாவில் தயாரிப்போம் என்று பொருள்படும் வகையில் மேக் இன் இண்டியா திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தி பல்வேறு பகுதிகளில் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது சென்னையில் கடந்த இரண்டாயிரத்து பதினெட்டாம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் பாதுகாப்பு துறையினரால் நடத்தப்பட்ட டிஃபென்ஸ் எக்ஸ்போவின் போது பாதுகாப்பு தொழில் தடம் ஏற்படுத்தப்படும் என்று பிரதமரும் அப்போது பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சராக இருந்த நிர்மலா சீதாராமனும் தெரிவித்திருந்தனர் அந்த அடிப்படையில் சேலத்தில் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ள தனியார் விமான உதிரிபாக பொருட்கள் உற்பத்தி நிறுவனங்கள் சமீபத்தில் கொரோனா தொற்றால் அமல்படுத்தப்பட்டிருந்த ஊரடங்கு பாதிப்பை தொடர்ந்து நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் அறிவித்துள்ள தொழில்துறை மீட்டெடுப்பு நடவடிக்கைகள் மிகவும் பயனுள்ளதாகவும் பாதுகாப்பு தளவாடங்கள் உற்பத்தி துறையில் அந்நிய முதலீட்டின் அளவை நாற்பத்து ஒன்பதிலிருந்து எழுபத்து நான்கு சதவீதமாக உயர்த்தியிருப்பது இந்த துறை வர்த்தகத்தில் எட்டுக்கால் பாய்ச்சலை ஏற்படுத்தி தரும் என்றும் நம்புகின்றன சேலம் போன்ற இரண்டாம் கட்ட நகரங்கள் இத்தகைய தொழில் முனைவு முயற்சிகளால் நாட்டின் வர்த்தக பங்களிப்பில் இடம்பெற வழிவகுத்துள்ளன இம்மாவட்டத்தில் உள்ள மல்லூரில் தனியார் பங்களிப்புடன் விமான உதிரிபாக உற்பத்தி தொழிற்சாலை செயல்பட்டு வருகிறது ராணுவம் மற்றும் சிவில் விமான போக்குவரத்துக்காக பயன்படுத்தப்படக்கூடிய பதினைந்தாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட உதிரி பாகங்கள் இந்த தொழிற்சாலையில் தயாரிக்கப்பட்டு வருகின்றன மத்திய பாதுகாப்புத்துறை சான்றளிக்கக்கூடிய ஆயிரத்து நூற்று இருபத்தி நான்கு பிரத்யேக பொருட்களும் இங்கு உற்பத்தி செய்யப்பட்டு வருகின்றன ஏவுகணை திட்டங்களான பிரமோஸ் ஆகாஷ் அக்னி பிருத்வி போன்றவற்றின் தயாரிப்பு பணிகளிலும் பயன்படும் உதிரி பாகங்களும் இந்த மாம்பழ நகரில் உற்பத்தியாகின்றன சென்னை பெங்களூரு கொல்கத்தா போன்ற பெருநகரங்களில் பொதுவாக இத்தகைய தொழிற்சாலைகள் தொடங்கப்படும் நிலையை மாற்றி இந்தியாவில் தயாரிப்போம் திட்டத்தின் பலனாக தமிழகத்தில் உள்ள ஒரு இரண்டாம் கட்ட நகரமான சேலத்தில் இத்தகைய உயர் முன்னுரிமை உற்பத்தி பொருட்களுக்கான தொழிற்சாலை மத்திய அரசின் சிறப்பு முயற்சியால் நிறுவப்பட்டது இந்த தொழிற்சாலைக்கு பாதுகாப்பு தொழில்நுட்ப கண்டறிதலுக்கான சிறப்பு விருதினை பிரதமர் நரேந்திர மோடி வழங்கியுள்ளார் பாதுகாப்புத்துறை சார்பில் முப்பதாயிரம் வெண்டிலேட்டர்களுக்கான உதிரி பாகங்களை தயாரிக்கும் பணி இந்த தொழிற்சாலையில் நடைபெற்று வருகிறது இத்தகைய சிறப்பு மிக்க சேலம் ஏரோஸ்பேஸ் நிர்வாக இயக்குநர் சுந்தரம் பொதுக்கி தொலைக்காட்சிக்கு அளித்த சிறப்பு பேட்டியில் அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமனின் அறிவிப்புகள் விமான உதிரி பாக உற்பத்தி துறையில் மிகப்பெரும் புரட்சியை ஏற்படுத்தும் என்று கூறினார் மத்திய அரசு கொடுத்தியல்ப நேற்று வந்து அறிவிப்பு கொடுத்துருக்காங்க இந்த சமயத்தில் வந்து இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் டெக்னாலஜி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கெப்பாசிட்டி என்ஹான்ஸ்மெண்ட் இதுக்கெல்லாம் பண்ணுறதுக்கு நம்மக்கிட்ட பொருளாதார வசதி பெரிய அளவில் கிடையாது நம்மக்கிட்ட அந்த பொருளாதார வசதி எல்லாம் இப்போ அவங்க கஸ்டமரே நம்மளுக்கு சப் கொடுக்கு கொடுத்து ஹெல்ப் பண்ணி த ப்ராடக்ட்ஸ் டு பி மேனுஃபேக்சர்ட் இன் இந்தியா பை ஆண்டர் மேக் இன் இந்தியா ஸ்கீமில் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்கு விமான உதவி பாக உற்பத்தி தொழிலில் பெரிய தொழிற்சாலைகள் தங்களது பணியை தொடங்கும் போது மறைமுகமாக சிறு தொழில் முனைவோர் அதிக அளவில் புதிதாக உருவாகும் வாய்ப்புகளும் மத்திய அமைச்சரின் சலுகைகளால் ஏற்கனவே உள்ள நிறுவனங்களும் பயன்பெறும் என்றும் அவர் கூறுகிறார் விண்ணில் பறக்கும் விமானங்களுக்கும் உதிரி பாகங்களை சேலம் மண்ணில் தயாரிக்கும் நிறுவனங்கள் உருவாகி இருப்பது இந்தியாவில் தயாரிப்போம் திட்டத்தின் வாயிலாகத்தான் இந்த திட்டங்களுக்கு ஊக்கமளிக்கும் வகையில் சுயசார்பு இந்தியா நிதியுதவி திட்டம் சுதந்திர சிறகுகளை வழங்கும் என்பதில் எந்த ஐயமும் இல்லை ஊரடங்கு காரணமாக பாரம்பரிய திருவிழா நடைபெறாத நிலையில் தங்களது வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக கூறுகின்றனர் விருதுநகர் மாவட்டம் காரியாப்பட்டியைச் சேர்ந்த தோல்பை எனப்படும் தோப்பரி செய்யும் தொழிலாளர்கள் இது பற்றிய ஒரு செய்தி தொகுப்பு முக்கிய நிகழ்வாக கள்ளழகர் ஆற்றில் இறங்கும் நிகழ்வும் நடைபெறும் அப்போது கள்ளழகர் மீது பக்தர்கள் தண்ணீரை பீச்சி அடிப்பது ஓர் ஐதீகமாகும் இந்த தண்ணீரை பீச்சியடிக்க பயன்படுத்தப்படும் தண்ணீர் பீச்சி பைகள் என்னும் 
தோப்பரை பைகள் ஆட்டுத்தோல் கொண்டு தயாரிக்கப்படுகிறது இவற்றை விருதுநகர் மாவட்டம் காரியாப்பட்டியில் பாரம்பரியமாக தொழிலாளர்கள் செய்து வருகின்றனர் ஆண்டுதோறும் தை மாதத்தில் இந்த தண்ணீர் பீச்சி பைகள் தயாரிப்பில் இவர்கள் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் இதற்காக பல்வேறு மாவட்டங்களிலிருந்து இறைச்சி கடைகள் மூலம் ஆட்டுத்தோல்கள் சேகரித்து அதை பதப்படுத்துகின்றனர் இதற்காக ஒவ்வொரு குடும்பமும் சுமார் இரண்டு லட்சம் ரூபாய் வரை முதலீடு செய்து தலா ஒரு லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட தண்ணீர் பீச்சி பைகள் தயாரித்து வைத்துள்ளனர் இந்நிலையில் ஊரடங்கு உத்தரவால் சித்திரை திருவிழா நிறுத்தப்பட்டதன் காரணமாக பெரும் நஷ்டமடைந்து வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கின்றனர் இதையடுத்து இத்தொழிலில் ஈடுபடும் சுமார் இருநூறு குடும்பங்களை சேர்ந்தவர்களுக்கு அரசு வட்டியில்லா கடன் வழங்கி உதவ வேண்டும் என்றும் மற்ற தொழிலாளர்களுக்கு வழங்குவதைப் போல நிவாரண உதவித்தொகை அளிக்க வேண்டும் என்றும் மாவட்ட நிர்வாகத்திற்கும் அரசு நிர்வாகத்திற்கும் இவர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் பாரம்பரியமா இந்த தோல்பை வந்து வைரவியின் சித்திர திருவிழா நிகழ்ச்சிக்காக ஏற்பாடு பண்ணிட்டு இருக்கான் இந்த தோல்பை வந்து கல்லலகள் வைகை ஆற்றில் இறங்குதல் ஒரு முக்கிய நிகழ்வாக கருதப்படுது அந்த முக்கிய நிகழ்வாக கருதப்படும் இறுதி நாள் நிகழ்வு எதிர் சேவை எனப்படும் அந்த நிகழ்வு வந்து கல்லலகள் கோபமாக வருவார் அவரை குளிர்விப்பதற்காக இந்த தோல் பையில் உள்ள தண்ணீரை பீச்சி அடித்து கல்லலகரை குளிர்விப்பார்கள் என்பது ஒரு சம்பிரதாய நிகழ்ச்சியாக கருதப்படுது சர்வதேச அளவில் கடந்த ஐந்து மாதங்களுக்கும் மேலாக அச்சுறுத்தி கொண்டிருக்கும் கோவிட் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை நாற்பத்தி எட்டு லட்சத்தை தாண்டியுள்ளது இதில் மூன்று லட்சத்து பதினாறாயிரத்து அறுநூறு பேர் உயிரிழந்தனர் பதினெட்டு லட்சத்து ஐம்பத்தி எட்டாயிரம் பேர் குணமடைந்துள்ளனர் சர்வதேச அளவில் கோவிட் தொற்றால் அமெரிக்கா தொடர்ந்து பெருமளவில் பாதிப்பை எதிர்கொண்டு வருகிறது நாட்டில் இதுவரை பதினைந்து லட்சத்து இருபத்தி ஏழாயிரம் பேர் பாதிக்கப்பட்டு தொன்னூறாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எழுபது பேர் உயிரிழந்தனர் மூன்று லட்சத்து நாற்பத்தி ஆறாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் குணமடைந்துள்ளனர் இங்கிலாந்தில் இரண்டு லட்சத்து நாற்பத்து மூன்றாயிரத்து அறுநூறு பேர் பாதிக்கப்பட்டு முப்பத்து நான்காயிரத்து அறுநூறுக்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்தனர் இத்தாலியில் இரண்டு லட்சத்து இருபத்தி ஐந்தாயிரம் பேர் பாதிக்கப்பட்டு முப்பத்து ஓராயிரத்து தொள்ளாயிரம் பேர் உயிரிழந்தனர் ஒரு லட்சத்து இருபத்து ஓராயிரம் பேர் குணமடைந்துள்ளனர் பிரான்ஸ் நாட்டில் இருபத்தி எட்டாயிரம் பேரும் ஸ்பெயின் நாட்டில் இருபத்தி ஏழாயிரத்து அறுநூறு பேரும் உயிரிழந்தனர் பாகிஸ்தானில் எண்ணூற்று எழுபத்து மூன்று பேரும் பங்களாதேஷில் முன்னூற்று இருபத்தி எட்டு பேரும் ஆப்கானிஸ்தானில் நூற்று அறுபத்து ஒன்பது பேரும் இலங்கையில் ஒன்பது பேரும் உயிரிழந்தனர் நேபாளத்தில் இருநூற்று தொன்னூற்று ஐந்து பேர் பாதிக்கப்பட்டு இரண்டு பேர் உயிரிழந்தனர் முப்பத்து ஆறு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் இதற்கிடையே நோய் தொற்று தடுப்பு நடவடிக்கையாக ஊரடங்கை அடுத்த மாதம் இரண்டாம் தேதி வரை நீட்டித்து நேபாள அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது தமிழ்நாட்டிலும் நான்காம் கட்ட ஊரடங்கு மே முப்பத்தி ஒராம் தேதி வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் அரசு அலுவலகங்கள் இன்று செயல்பட தொடங்குகின்றன ஊரடங்கு நீட்டிப்பு குறித்து எடப்பாடி பழனிசாமி நேற்று வெளியிட்ட அறிக்கையில் மாவட்ட ஆட்சியர்கள் மற்றும் மருத்துவ நிபுணர்கள் தெரிவித்த கருத்துக்கள் மற்றும் அமைச்சரவை முடிவுகளின்படி ஏற்கனவே நடைமுறையில் உள்ள பல்வேறு வரைமுறைகள் மற்றும் தளர்வுகளுடன் ஊரடங்கு நீட்டிப்பு செய்யப்படுவதாக தெரிவித்துள்ளார் பள்ளி கல்லூரிகள் ஆராய்ச்சி நிலையம் உள்ளிட்ட அனைத்து கல்வி நிறுவனங்கள் வழிபாட்டு தலங்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் அதிகம் கூடும் திரையரங்குகள் மதுபான கூடங்கள் கேளிக்கை கூடங்கள் உடற்பயிற்சி கூடங்கள் கடற்கரை சுற்றுலா தலங்கள் உயிரியல் பூங்காக்கள் அருங்காட்சியகங்கள் நீச்சல் குளங்கள் விளையாட்டு அரங்குகள் போன்றவற்றிற்கு விதிக்கப்பட்டுள்ள தடை மறு உத்தரவு வரும் வரை தொடரும் அனைத்து வகையான சமய சமுதாய அரசியல் விளையாட்டு பொழுதுபோக்கு கல்வி கலாச்சார நிகழ்ச்சிகள் விழாக்கள் ஊர்வலங்கள் பொதுக்கூட்டங்களுக்கான தடையும் நீடிக்கும் மெட்ரோ ரயில் மின்சார ரயில் உட்பட பொதுமக்களுக்கான அனைத்து வகை ரயில் போக்குவரத்து விமானம் பேருந்து போக்குவரத்துகளுக்கு அனுமதி கிடையாது தென்கிழக்கு வங்கக்கடலில் உருவாகியுள்ள ஆம்பன் புயல் தீவிர புயலாக வலுவடைந்துள்ளது சென்னைக்கு தென்கிழக்கே சுமார் அறுநூற்று இருபது கிலோமீட்டர் தொலைவில் மையம் கொண்டுள்ள இப்புயல் இன்று காலை அதிதீவிர புயலாக மாறியது என்று சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது இதன் காரணமாக தமிழகத்தில் கோவை தர்மபுரி கிருஷ்ணகிரி சேலம் நாமக்கல் கரூர் திருச்சிராப்பள்ளி பெரம்பலூர் தஞ்சாவூர் 
திருவாரூர் நாகப்பட்டினம் தேனி திருநெல்வேலி தூத்துக்குடி கன்னியாகுமரி மாவட்டங்களில் ஒரிரு இடங்களில் இடியுடன் கூடிய மழை பெய்யக்கூடும் என்று கூறப்பட்டுள்ளது அத்துடன் மீனவர்கள் வரும் நாளை மறுநாள் வரை வங்கக்கடலில் மீன்பிடிக்க செல்ல வேண்டாம் என அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளனர் சென்னையில் இன்று சில இடங்களில் லேசான மழைக்கு வாய்ப்பு இருப்பதாகவும் வானிலை ஆய்வு மையம் கூறியுள்ளது மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் கொரோனா பரவலை கட்டுப்படுத்த நாடு முழுவதும் மே முப்பத்தி ஒராம் தேதி வரை பொது ஊரடங்கு நீட்டிப்பு விமானம் மற்றும் பயணிகள் ரயில் சேவை ரத்து பேருந்துகளை இயக்குவது குறித்து மாநில அரசுகளை முடிவெடுத்துக் கொள்ள அறிவுரை நூறு நாள் வேலை உறுதி திட்டத்திற்கு கூடுதலாக நாற்பதாயிரம் கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு மாநிலங்களுக்கான கடன் பெறும் வரம்பும் அதிகரிப்பு தன்னிறைவு இந்தியா திட்டத்தின் கீழ் ஐந்தாவது கட்ட சீர்திருத்த அறிவிப்புகளை வெளியிட்டார் மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் ஐந்தாம் கட்ட சீர்திருத்த திட்டங்கள் பொருளாதாரத்திலும் கல்வித்துறையிலும் பெரும் மாற்றங்களை கொண்டு வரும் பிரதமர் நரேந்திரமோடி உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா உள்ளிட்டோர் பாராட்டு இஸ்ரேல் பிரதமராக ஐந்தாவது முறையாக பதவியேற்ற பெஞ்சமின் நெத்தன்யாகுவுக்கு பிரதமர் நரேந்திரமோடி வாழ்த்து தமிழகத்திலும் மே முப்பத்தி ஒராம் தேதி வரை ஊரடங்கு நீட்டிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் அரசு அலுவலகங்கள் இன்று செயல்பட தொடங்குகின்றன ஐம்பது சதவீத ஊழியர்களுடன் பணியாற்ற அறிவுரை வங்கக்கடலில் அதிதீவிர புயலாக மாறியது ஆம்பன் புயல் தமிழகத்தின் உள் மாவட்டங்களில் மழை பெய்ய வாய்ப்பு சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தகவல் இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைகின்றன மீண்டும் செய்திகள் பதினோரு மணிக்கு வணக்கம்